Good evening, everyone. How are you? Como están? Que tal? Feliz lunes. Happy Monday, everyone. Ah, muchas gracias. Hi. Igual. Was... Thank you. <laughs> Thank you. How was the weekend? Como estuvo el fin de semana? Ay, ¿cómo se dice? How do you say cansado? Tiring. Ah, pues así. <laughs> tiring. Como tiring. Tiring. Uh -huh. Ah, sí. Ah, pues así. Le digo. <laughs> All right. ¿Hay descanso el fin de semana? No hay fin de semana, entonces. <laughs> ah, cabrón. What about the others? ¿Qué hay de los demás? ¿Cómo están? Dolores, creo que me escribió, dice... Está en el trabajo y no podrá participar en mis clases. Ok, está bien, Dolores. Um, de acuerdo, gracias. Y Claudia Chita también está notificando. Hasta más tarde se conecta. De acuerdo, está bien. Puede llegar tarde es aceptable siempre y cuando hagan el máximo esfuerzo por conectarse en algún punto de la clase y participar, que es lo, lo que más me importa para ustedes, que puedan participar, ¿no? y que puedan practicar realmente. Ok, ¿quiénes avanzaron ya en la plataforma? Veamos, ¿quiénes han ido avanzando en la plataforma? Ok, Jonathan está bien, se va manejando, pero en cuanto llegue a la casa se, se incorpora y participa si puede, ¿de acuerdo? Ok, let's see. We're going to go back, vamos a chequear entonces cómo vamos okay, con, con la plataforma. Le voy a compartir acá. Vamos a ver por dónde tendríamos que ir. <laughs> Today is, a partir de ahora tenemos, bueno, hoy, contando hoy, tenemos ocho clases. Realmente ya esta la descontamos. Tenemos siete clases ya que nos quedan. Así que estamos en la recta final. Hay que ponernos las pilas. We're happy. Ya todos tienen que haber completado el midterm exam. Las notas las voy a estar subiendo a más tardar mañana. Que termina la semana para nosotros realmente, ¿ok? Miércoles inicia como la última semana ya para nosotros. Um, no, perdón, jueves inicia la última semana para nosotros. Ok. And we should be... Ya teacher, que... teacher, sorry. Dígame. Um, sí. I want to do a question. Uh -huh. este, creo que así es. ¿no? Sí, sí. Um, sobre la plataforma, estoy a nivel de Final Exam. Okay. Pero no lo he realizado. Es preciso terminarlo para que, para, eh, bueno, es preciso terminarlo ya. No, no, no es preciso que lo termine ahora mismo o esta semana. Uh, tienen igual hasta el jueves, perdón, hasta el miércoles de la otra semana, Julio. Si usted Ajá. puede y considera que ya lo puede hacer, no hay ningún problema tampoco. No se va, no es que haya, pase algo. Muy bien, gracias. Uh -huh. And thank you for advancing. Gracias por ir avanzando, Juli. Okay. Muy bien. Muy bien. Okay. Vamos a revisar entonces las tareas 11 y 12. Hoy tenemos la clase 13, así que de ahí esta y esta sería para el jueves, digamos, que la tenemos que estar revisando. So, number 11, nos dice, read the questions and choose the right WH word. Ok. De las que ya vimos, veamos la respuesta. Nos dice, at the shop, en la tienda. Do I get a newspaper? ¿Cuál de estas sería? Where. Where. Exactly. Where do I get a newspaper? Lo sé porque me están dando una ubicación. Right? At the shop. Number two. On Sunday. Me está dando una fecha, un día. ¿Qué pregunta When? sería? When. Correct. When does the game start? Number three. La respuesta es my Who? brother. Exactly. Who do you live here Who? with? Exactly. Thank you. Number four. Tenemos. You do you in your free time. I play the guitar. What? Exactly. What do you? What? Aquí, aquí falta de nuevo el verbo do. What do you do? Sería in your free time. Yes, I play the guitar. Number five. Nos dice. Does she go to school by bus? Ooh. Ooh. How? 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 How sería, yes, exactly. ¿Cómo llega ella a la escuela? ¿Cómo se va a la escuela? En bus. You hit enter y ahí ustedes ya tendrían completada la tarea número 11. Luego chequeamos la tarea 12 and we're going to check. Nos dice, unscramble the questions, type them correctly, don't forget your capital letter. Okay, so for this one. 
¿Cómo se leería esa? Ya ordenada. ¿Quién la tiene? Do you go, where do you go to school? Correct. Yes. Where do you go to school? Dígame. Disculpe, eh, yo lo llené así, pero me parece error. Mm, ya vamos a revisar. Ok. Le puse así. Where do you go to school? Sí, así. Ok. Sí, así. Ya le vamos a revisar, Ramón. Entonces, number two. ¿Qué ponían ustedes? Uh -huh. What do you do? Exactly, correct. Number three. <laughs> sí, ya le voy a mostrar. Number three. Where does John from come? Al revés. Where does John come from? Okay. Where mm -hmm. does John sería? from come? Sí. Yeah, where does John come from? Number four. Where do you where do you play tennis? Exactly. And number five. How do they head to work? Correct. Exactly. All right. Oh, hello, mal. <laughs> okay, <laughs> vamos a revisar una cosa. Quizá um, no le puso signo de, de interrogación al final. Sí, eso les quería mostrar. La plataforma por alguna razón es bien como sensitive con eso de los mayúsculas, minúsculas, puntuación. Entonces, um, si le puede tomar una captura, Ramón, acá, ¿cómo tendría que ponerlas? Si se fija, tiene que ir mayúscula al principio, todo en minúscula, cerrar con el eh, ¿cómo? interrogativo, right? And so on and so forth. Cosas como, where does John, si se fija, lleva mayúscula de nuevo. Si lo dejamos en minúscula, la plataforma no lo toma. Entonces, es bien sensitive con esa parte, así que si lo puede tomar captura acá para que lo escriba tal cual está acá, ¿ok? Okay. All right. So, esas serían las dos tareas que tenemos que tener nosotros en este momento. And we're going to be doing an exercise. Vamos a hacer un ejercicio al azar en este momento, all right? So, los que quieran participar, levanten la mano. Solo van a estar contestando preguntas, ¿ok? Yo les voy a hacer una pregunta de cualquier cosa y ustedes la, la, resp la responden en presentación. All right? As simple as that. Okay. Um, let's begin with Ana. Ana Oriana. Ana, what do you do on Sundays? What do you do on Sundays? Go to church. I? <laughs> I go to church. Okay. What else, Ana? Tiene que ser dos o tres oraciones. I go to church. Uh -huh. Dos o tres oraciones, Ana. Agregámosle un poquito a esa respuesta. Se me fue, Ana. <laughs> Julio, okay. We're going to continue with you, Julio. Next question is going to be, where do you go during the week? Where do you go during the week, Julio? On the week? Yeah, Monday to Friday. Where do you okay. go? On the week, uh, I go to my work. Perfect. Very good. Thank you. Uh -huh. Brenda, I... please. Brenda. Ah, uh, no, that's correct, Julio. Thank you. <laughs> no. Brenda, now we're going to ask you, Brenda. And the question is, what is your favorite movie? My favorite movie mm -hmm. is A Walk to Remember. Very good. Is that in the verb to be? Usando la WH. Good. My favorite movie is A Walk to Remember. Thank you. Do we have more volunteers? Solo van a ir a contestar una, una pregunta. Así como les, les acabo de decir a sus compañeros. Do we have more volunteers? Veamos. Dolores. Dolores, what is your favorite dessert? Postre. What is your favorite dessert? My favorite dessert is um, ice cream. Perfect. Thank you, Dolores. Ramon, where do you go to buy food during the week? Where do you go to buy food? ¿A dónde va a comprar comida usted en la semana? Where do you go to buy food? Um, 
I go to the super select. Perfect, Ramon. Very good answer. Chelsea. Chelsea, where does your best friend live? Where does your best friend live, Chelsea? My best friend lives in San Salvador. My best friend lives or my best friend lives? Lives. My best friend lives in San Salvador. Perfect, Chelsea. Very good. Thank you. Hey, Lim, what do you do on Saturday mornings? Hey, Lim, what do you do on Saturday mornings? Um, Saturday morning, I work. Oh, no. <laughs> yes. <laughs> All right. Thank you, hey, Lim. <laughs> so bad. <laughs> And then Raul, Raul, what is your favorite food? Raul, what is your favorite food? No le escuchamos, Raul. Veo que tiene el micrófono abierto, pero no le escuchamos. Ustedes lo oyen. O solo yo no lo escucho. No, no se sé. escucha. Ajá, no se escribe. No, Thank no you, se Raúl. oye nada. Thank you, ladies. No, Raúl, no se oye. Okay. So, here's what we're going to do right now. Vamos a hacer un ejercicio. Van a escribir todos en su cuaderno un párrafo corto. Hablando de ustedes mismos. La pregunta es, tell me about yourself. ¿Sí ¿Se acuerdan? Creo que con ustedes ya lo habíamos hecho la semana antepasada, cuando solo hablábamos del verbo to be. Ahora ustedes ya tienen verbos de acción, tienen verbo to be, preguntas de sí o no y preguntas de información, tanto con el verbo to be como con verbos de acción. Y tienen oraciones afirmativas y negativas, ¿ok? So, you're going to tell me about yourself, como si fuera una entrevista de trabajo. Es la primera entrevista, la primera pregunta que nos hacen en una entrevista de trabajo. Tell me about yourself. There, there are a couple of points that we look for. Hay un par de puntos que buscamos en una entrevista de trabajo cuando hacemos esa pregunta. Uno, que la persona pueda cambiar entre tiempos gramaticales si, si la va a contar en un, si la va a responder en más de uno. Si la va a responder en uno, siempre que ocupe toda la gramática, la estructura tal cual, te acepta, es más que bienvenido. Dos, buscamos ver la fluidez de la persona y la confianza con la que se expresa de ella misma, right? Y tres, buscamos también ver um, pronunciation, vocabulary, qué cosas podemos averiguar de esta persona solo como first impression, ¿ok? Si esta pregunta es bien importante siempre prepararla porque es la primera impresión que vamos a dar como hablantes de inglés, right? So, tell me about yourself. ¿Qué cosas quieren mencionar o qué cosas no? Entre más ustedes hablen, es mejor. Porque, lo vuelvo y repito, son las que tienen más confianza, que son los envueltos. Um, como empleadores no se busca solo que hable inglés se busque que pueda mantener una conversación que sea llevadero right? no es solo hablar sí, no, blanco gris, gracias no, it has to be conversational you have to make conversation when you speak in English right? vamos a tratar de usar en ese escenario para que puedan agarrar confianza cuando vayan a hablar de ustedes right? in simple present nos vamos a basar solo en presente simple ahorita, ¿ok? No vamos a hablar en pasado, yo me gradué y estuve, no. <ríe> Please talk about yourself in simple present. Pueden hablar cosas sencillas, realmente. No solo de trabajo, ¿ok? For example, I'm... Patricia Justiniano está de bien. Ok, Patricia. All right. An example. I'm going to tell you a little bit about myself. So my full name is Vicri Abigail Arevalo López. I am 33 years old. And I live in San Salvador. I think this, this part is important to mention because I am applying for this job, right? So I want to I want you to know that I am very close to every location. If I live in San Salvador, I'm, I can be anywhere at any time, right? So a little bit about me. I am a very responsible person. I like to make friends, but also when I have to work, I am very focused, right? Um, I pay attention to the details and I don't like um, 
to wait a lot of time for things, right? If something has to be done, I do it in the moment. And I don't like to leave anything for later, for example. No me gusta dejar las cosas para más tarde. La hago en el momento, right? Um, I am not so organized. No soy muy organizada. <laughs> I am not so organized, but I learn fast. Pero aprendo rápido. I learn fast. So if you have a specific method you want me to learn, I can do it in one or two days. Así que si usted tiene un método específico que quiere que aprenda, uno o dos días y yo lo puedo aprender, right? Ese tipo de cosas. Hablen de ustedes. ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué no les gusta hacer? Etc. Right? Pueden mencionar hobbies, pueden mencionar cualidades de ustedes, um, cosas que tienen que ver con su personalidad, right? Y su desempeño. Traten de, vuelvo y repito, traten de mantenerlo en presente siempre. All right? So I'm going to give you 10 minutes to do this. Le voy a dar 10 minutos para que lo hagan. Esto es individual. Van a hablar específicamente de ustedes. La idea es que hablen lo más posible. Mm, sería ideal hablar por uno o dos minutos seguidos. ¿Ok? Así que traten de organizar tanta información sobre ustedes como puedan. ¿Qué cosas quieren mencionar de ustedes? ¿Ok? Si se fijaron, yo usé tanto negativas como afirmativas para comentar sobre mí, right? So you have 10 minutes a partir de este momento, tiene, a partir de las 20, tiene 10 minutos y vamos a revisarlos cuando ya estén listos, levanten la mano, ¿ok? Si tienen preguntas de vocabulario, estructura, déjenme saber. No se vayan a internet, por favor. Pregúntenme, yo les voy a ayudar con gusto para eso estoy. Teacher, la cuestión es hablar acerca de nosotros en presente sí. simple. Sí, van okay. a contar sobre ustedes. Yes. Gracias.
Hey, no, we have three more minutes. Nos quedan tres minutos más. Okay, we're going to hear Dolores, please. I am Dolores Salinas. I am an organized person in my work, in my house, and also in my personal life. I like to clean my house after that rest on the sofa and watch TV. For example, my favorite movie, The Proposal. I like to eat some fruit, for example, green grape, green apple, pine apple, and papaya. But I don't like vegetables. I like to play with my son. Once to week, once to week, go to the bar with my family. I don't like to cook because I cannot cook. I am friendly person. I like to socialize. 
Very good, Dolores. That was a very complete answer. Una respuesta muy completa, bastante bien. Thank you. Este es el tipo de párrafo que vamos buscando, el tipo de conversación que vamos buscando, right? Que no suene a que estamos leyendo un montón de oraciones aisladas, sino a que suene que estamos contándole a alguien realmente sobre nosotros. Muy buen trabajo, Dolores. Thank you. We're going to hear Karen. Karen Velázquez, please. La escuchamos. Está en mute, Karen, perdón, no la oímos. Ok. Good night. My name is Karen Velázquez. I am 24 years old. I am a responsible, respectful, friendly here. And I was our studios, studios and hardworking. My favorite hobby is read. Perdón. My favorite hobby is read. Like listen to music and watch scary movies. I am a person who is very demanding. I like that everything is order. Are some of things like to All right. Thank you, Karen. That was very thorough también. It was very personal. Si se fijaron, Karen incluso dice hobbies. I like to read, right? So that's also very, very good. Thank you. La felicito, Karen. Muy buen trabajo. Now we're going to hear a uh, Brenda. Brenda, por favor. Uh, good night, everyone. Uh, my full name is Brenda Lucet Fuentes Orto. Uh, I'm 30 years old. I live with my parents and my brother and um, I'm genius. I like to be a friendly person. I'm not punctual, but I like to be very responsible when someone assigns me something. I don't like lying people. And in my little fiction, I like to watch series and listen to music. And sometimes I check the social network. All right, <laughs> Brenda, that was very special. I, sometimes I check the social networks. <laughs> very good. <laughs> it was really nice. You sounded very confident, so no bastante con confianza, and very fluent, Brenda. So that's really good. La felicito también. Thank you. Vamos Thank con you. Tatiana. Tatiana Cruz, la escuchamos. Okay. Good evening. My name is Tatiana Cruz. Nice to meet you. I am... I am... 32 years old. I am an accountant and work in Global Wines and Spirits. I have seven years of ex experiences mm -hmm. as an accountant. Also, I am a student the English level one. Um, very, um, I am very responsible in my work. My favorite activity is sleeping and eating. <laughs> Very good, Tatiana. In this case, Tatiana, si se fijaron, incluso mencionó parte de su tiempo de experiencia y lo hizo en presente. Yo tengo tantos años de experiencia. So, very good job, Tatiana. Thank you. Vamos a escuchar a Ana Orellana, por favor. Hello. My name is Ana Orellana. My profession is technical biomedical. I am 25 years old. I like to fit devices in my job. In my free time, I stay with my son. My favorite color is purple. I don't not like... Ay, detesto manejar en el tráfico. No sé cómo pronunciarlo. Uh, I don't like to drive in traffic. To drive in the traffic. Mm -hmm. Very good, Ana. <laughs> Thank you. You mentioned very important points, Ana. Thank you. Also, it was very fluent, right? Mm, el tono en que nosotros hablamos ya con esta, aunque sea en ese escenario, un párrafo que hemos preparado previamente, right? Los, digamos que lo hemos ensayado. Pero que suene conversacional. This is es muy bueno. So very good job doing eso. Thank you, Ana. Vamos a escuchar ahora a Wendy. Wendy Umaña, por favor. Okay. 
My name is Wendy Escobar. I am actually person. My work came as a, a lot of responsibility for me. I work as mayor and notary, and also work as of all in the municipal mayor office La Union in the public procurement. In a unidad, I mm -hmm. like to be organized. Hago unas horas en la alcaldía de la Unión. Mm -hmm. About my, my favorite hobbies in cooking, watching movies, working with my family. All right, Wendy, that was really nice. Thank you. <laughs> okay. All right, thank you, Wendy. It was very conversational. You were very fluent. Así que la felicito, Wendy. Thanks. Vamos a escuchar a Genesis Torres, por favor. Okay, good night. My full name is Genesis Patricia Torres. <clears throat> I am 26 years old. I am a responsibility person and I like to be punctual. I learn quickly and I'm very sociable. Sociable. <clears throat> Outgoing. Outgoing uh -huh. And I like to learn all the time. My favorite phrase is do not leave until tomorrow what you can do now. <clears throat> I am a resilient. <laughs> <laughs> yes, I am a resilient and very brave and I love a new challenge. I love teamwork and I am a leader. Uh, I don't like about my personality is that I am impulsive sometimes. Uh, okay. I have I had labor in injustice, injusticia. Mm -hmm. um, I like to treat everyone equally and I love animals. I love animals. <laughs> and <laughs> uh, I am always, always ready for more. I'll thumb some, some sign, sometimes every, everything goes wrong. And um, I always see to, and I always see the possible side. I have yeah. experience in the technical area and also in, in strategic business. I am currently currently taking English class for a better future at work. Yeah, uh, good job. <laughs> Genesis, it was very complete, your conversation. It sounded very fluent. It sounded natural also. And you mentioned different areas, right? Mencionó diferentes áreas, tanto de personalidad como de cosas del trabajo. So very good job. Muy buen trabajo. La felicito, Janice. Escuchamos a Julio Paz. Ahora, por favor. Ahorita, ahorita. Uh -huh. ah, perdón, estoy buscando esto. Ok. Uh... Solo arreglaba una oración, pero ahorita le digo, ahorita, ahorita. Uh, ok. El, también permítame un segundo. Ok. Um, I, uh, hi, my name is Julio Paz. I work in the Alcaldía de la Unión. I like to play soccer. We live in Colonia Bellavista with my wife, with my wife and my little daughter. My purpose for this year is to learn English. With my wife, we have a business in which we make personal, personalized products. I like to go to my mom's house every weekend. I play soccer every Sunday because let me share with new friends. Today, uh, today is, my late, is my last day of vacation. Tomorrow, I have to work. Solomon. Very good, Julio. <laughs> it was very interesting. You mentioned everything, work in personal, in simple present. Muy buen trabajo, Julio, lo felicito, thank you. Vamos a escuchar a Ramón Díaz ahora, por favor. 
Okay. Hi, my name is Ramon Diaz. I am 27 years old. I live in San Miguel. My profession is electrician, but I like to learn so many new every day. In the world, I like to be serious. I like team work. I don't like to junk. ¿Cómo se pronuncia? Bromear. Joke. Joke. In my weekend, I like go go to the church, play soccer, watch TV. My favorite movie is Coco. My favorite fruit is mango because it is very rich. Rush. And my favorite color is blue. At night, a resident English class. Very good, Ramon. Thank you for that. It was very conversational. You were very fluent also. Entonación. You are using intonation. Estoy usando buena entonación, Ramon. So very good job. Felicito. Thank you. Vamos a escuchar a Chelsea Guardado ahora, por favor. Hi, I'm Chelsea. I'm 26 years old and I enjoy have time with my pets. I work from Monday to Saturday. Some days are more some days more tired than others. And if I have free time, I like to listen to music and watch movies. Also with my family or friends, go to the beach or a mountain place. And I like to eat meat. Thank you. All right, Chelsea, very good. It was also, you sounded very confident, con bastante confianza, Chelsea. So that's really impressive. Thank you. Nice job. Vamos a escuchar a Haylem Guardado. Ya le sirvo el internet, Haylem. <laughs> la escuchamos. Sí, es que estoy teniendo problemas. Okay, don't worry. La escuchamos. My name is Haylem Valle. I am 42 years old. I live in the city of Santa Ana, but at work in a company in San Salvador. I work from Monday to Saturday. Sunday is very important to me because I am Jehovah's Witness. And that day I go out to preach in the mornings with my daughter and my family. I love to spend part of my time talking to people about aspects of the Bible. I also enjoy going out with my daughter in the afternoon and having a cup of coffee together. We make most of our time. I don't like to let a Sunday go by without doing something for my family because all week I am at work and family is very important in my life. And I also love to spend time with my three three dogs. As for my work, I like to be honest, responsible, because I have to deliver accounts, and my bosses trust me, and I am aware that the eyes of Jehovah are on everything I do. So this is a part of my life. Very good, Halen. Very, very good. It was very conversational. You were using a good time. En una entrevista, Todo lo que ustedes han estado mencionando cuenta para contestar justo esta pregunta. Todo lo que todos ustedes han mencionado se vale porque lo que queremos es escucharlos conversar realmente. Cuando we ask that question, tell me about yourself, we're not looking for anything in specific. Estamos buscando ver estructura. Si las estructuras, las gramaticales, los alumnos las manejan, y ustedes lo están haciendo bastante bien. Así que los felicito. All right. We're going to go to the students manual. Vamos a ir al manual del estudiante. And we have an exercise in here. Okay. This one is going to be in the breakout rooms. Este va a ser en las salas. Si se fijan, dice, create a conversation with two partners about their daily activities at work. Then ask questions for, ex for extra information about someone else's duties. La idea acá, lo que queremos en esta conversación, es que ustedes integren dos temas. Uno, que hablen de cosas del trabajo. Que se fijen, dice, daily activities at work. ¿Ok? No necesariamente va a ser esto. Esto solo es un ejemplo. ¿Ok? Um, 
But then, lo ocupamos ser voluntario. Vamos a leer el ejemplo para que se vayan haciendo una idea. Leamos. Uh, Patricia, usted sea la letra A. Ana, letra B. Y Brenda, letra C, por favor. Leamos. What do you do on weekdays? I start to work at one o'clock. I prepare the, ¿cómo se dice la otra? Machines. Machine and. Wow. When does the, your supervisor check all the things you do? Actually, he checks on a month. And what about you? What do you do? You do? Uh, well, okay, thank you. <laughs> <laughs> okay, thank you. Okay, so in this conversation, la idea, si se fijan, es que sea algo como, ¿qué haces tal día vos? Ah, tal cosa. Y vos, ah, esto y esto. Y no te preguntan nada tus jefes. Y no te escapas de repente, right? La idea es que puedan hacerlo una conversación en que el tema sea inicial, sea hablar del trabajo, pero luego metan cosas personales, right? Puede ser incluso en tercera persona hablando de alguien más, por ejemplo, ¿ok? Um, un ejemplo, algo como, ok, usually I have to prepare classes and I have to give two classes in, at night, right? But today, actually, this week, Actually, esa semana. Actually, this week, I have to give four classes during the day because one teacher is sick. Oh, really? What happens to him? Well, is, he, is he all right? Is he in the hospital? No, no, he's fine. He's just sick. He has the flu, right? Something like that. Algo así. La idea es que puedan hablar tanto tema de trabajo como tema personal e involucrarlo en una conversación natural. Okay? Que sea una conversación natural. Antes de pasar a este ejercicio, vamos a, que va a ser en las salas, vamos a pasar a asistencia. Right? We're going to check attendance. Please be ready. Por favor, estén atentos. Vamos lunes 12. Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Brenda Lisette Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Present. Thank you. Dolores de los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylem Saray Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. José Javier Valle. Julio Aristides Paz. I'm here. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. I'm here. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. I am here. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Present. Thank you. Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you. And Jose David Gaitán. Present. Thank you. All right, everyone. We're going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a las salas. Vamos a preparar la conversación que les estaba mencionando. Recuerden que this one, you have to use your creativity, right? Tienen que usar su creatividad involucrando los dos temas, trabajo y personal, right? Keeping it in simple present. La idea, como ya es una conversación completa, es que van a hacer preguntas de información, preguntas de sí o no, oraciones afirmativas y oraciones negativas en la conversación. Ok. Ok, Raúl, ya le pusimos asistencia. Thank you. Sí, puede repetir lo que necesita la conversación. Sí, van a hacer una conversación como la que está acá, en que las tres personas van a hablar 
tanto del trabajo como de la vida personal, una conversación natural, incluyendo simple present, afirmativo o negativo, preguntas de información y preguntas de sí o no, con verbos de acción o con verbos to be. Ok, let me just create the rooms. Les voy a dar 10 minutos a partir de las 53. Ok, so we're going to have three per room. Pueden ingresar a las salas, tienen 10 minutos. René, eh, Wilber Moreno lo está esperando en la sala 3 para que ingrese, por favor. René, ¿me confirma si puede entrar a la sala, por favor? Porque Wilber lo está esperando. Si no, se queda él solo en la sala. Está ahí, René, ahí de
All right. So we're all back. Ya estamos de regreso. Déjenme confirmar con ustedes. Me dicen si lograron terminar la actividad o si necesitan unos cinco minutos. Five minutos. Cinco minutos más. All right. Perfect. Las salas están abiertas a partir de este momento. De las nueve y cinco a las y diez tienen cinco minutos extra. ¿De acuerdo? Pueden ingresar ahora. Mi, ¿será que me puede unir a la sala? ¿En qué sala estaban? En la dos. Okay. A mí también, porfa, en la uno. Ok, la voy a mover a la tres, Ana, pero no acepto todavía. Por... Y ahora ya puede regresar a la sala dos. Juliana también, déjeme, la voy a mover un momento, no la acepto todavía, Juliana, hasta que le diga. Ahora ya puede. <coughs> No me mueve la sala, Miss. Eh, déjeme ver. Lo voy a cambiar de sala. ¿no? Oh. Ingreso.
All right, we're all back to the main session. Ya estamos de regreso en la sesión principal todos. Y vamos a iniciar. Escuchamos a room number one. Tenemos a oh. Juliana María. Tenemos Juliana María, Hayden Valle, y Patricia Justiniano. Las escuchamos, ladies. Hello, Hayley, Patty. Who have you been this day? Hello, Juliana and Hayley. Very well, I like tired from work, but happy waiting, waiting for the vacation. Hello. Hello, Patty and Juliana. This day have been very hectic at work, but we have had good results. Juliana, I hear you sleep. Are you feeling well? Yes, I have had a call for more than a month. Have you already dated gardening <coughs> with water and salt? Yes, I live. I have, but I, ha I have had problems with my tonsils. Um, I'm sorry. At this time of the year, a lot of people get sick because of the shame in the world. Yes, I got sick re recently too. You show, do you what I recommend? About air conditioning at work so that it doesn't affect your lungs anymore. You are right. Thank you very much for your advance. Get well, Juliana. A place, a place or two, Greg. You take, take her. Thank you. Yes, All right. Thank you. <laughs> um, felicitarle fue una conversación bien completa. Realmente, it was very conversational. Good tone of voice and very fluent. Lo único que me estaban usando tiempos gramaticales que son más avanzados. Traté <ríe> la medida de lo posible para las siguientes actividades. Siempre mantengámonos en el tiempo que nos asignan, ¿de acuerdo? Porque es más retador, sí, pero ahorita estamos acá tratando de pulir esto, right? So very good job. Other than that, estuvo bastante bien. Room number one. Thank you so much. Vamos a escuchar a room number two. Ana Oriana, Chelsea Guardado y Genesis Torres. Las escuchamos. Hi, Ana. Good morning. Hola. Hi. Hi, Jen. Hi. You will take look. You will take lunch time? No, I'm going to eat with my boyfriend. And you? I'm sorry. I'm going to the bank to do some paper, paperwork. I need the time to talk with yours. You worry me. What happened? When your supervisor checked the area? Uh, he returned to do it on Friday. But I, del I delivered the report before Friday. Genesis, you may visit? Yes. Thank you for your kind. Bye. <laughs> All right. <laughs> yeah, it was a little short. <laughs> Pero no hay problema. Realmente están haciendo el mejor esfuerzo. Vi que los mantuvieron en presente. So that's good. Como tip, como recomendación, cuando queremos preguntar en presente qué sucede o qué pasa, no preguntamos what happens, preguntamos what is going on. Um, what is going on? 
Ah, oh, pero se los están mandando directo a alguien. What is going on? Right? O preguntamos WhatsApp. Cualquiera de esos dos sirven para preguntar qué pasa, okay? qué sucede, qué ocurre en presente. No decimos what happens, all right? De ahí estuvo bastante bien, lo mantuvieron en el tiempo que se solicitó, así que este, como les digo, se les tip, una sugerencia, right? For you to sound more natural. Thank you, ladies. Vamos a escuchar a la sala 3, room number 3. Tenemos a Jonathan Orantes, René Sura. ¿Y quién más estaba en esta sala? Creo que Jonathan todavía no participó. René, ¿con quién estaba usted? Ah, no, perdón, vamos a la sala 4. Tenemos a Dolores Salinas y Wendy Umaña, por favor. Las escuchamos. Teacher, eh, en esta sala está David también, Gaitán. David Gaitán. Ok, no me aparece acá en la sala, pero entonces escuchamos a tres. David Gaitán, Dolores y Wendy, por favor. No, me dicho si la... Eh, eh. Mi Dolores viene de camino, creo. Dijo que venía de camino y no podía participar porque venía manejando algo así. Entonces son Wendy y usted, David. Sí, Ajá, estuvo, no estuvo apoyando. apoyando. Ella no estuvo apoyando. De acuerdo, está bien. Nos escuchamos entonces, Wendy, David. Please. Hi, Wendy. How's you vacation? Hello, David. Very well. I visit uh, family and my friends. Uh, what do you do you vacation? I share it with family, Wendy. Uh, uh, when when we uh, when we start uh, working, Wendy. Um, we we'll start tomorrow morning. David. Yes. Mm. Start Hola. tomorrow morning. Okay. Se, no sé si se te cortó o no, no te alcanza a escuchar lo último. O estoy mm. yo en mi internet. Okay. Repetime la, la pregunta. Eh, when we start working, eh, Wendy. Uh, we start tomorrow morning. Okay. Uh, tomorrow, what uh, will will we uh, do? What we we have priority? Uh, and I work. We will start the finish the 40 contract. Uh, until tomorrow, David. Uh, what's tomorrow? Uh, okay, bye. <laughs> okay. <laughs> Thank you, David and Wendy, for defending the title. <laughs> Very good job, thank you. Um, solo por fin, recordemos, presente simple, me estaba gustando futuro. We will. No estamos ahí todavía. Um, yo sé que algunos de ustedes tienen, algunos, tienen conocimiento de algún tiempo más avanzado, pero ahorita que estamos en present simple, formación inicial, la idea es que no es, no el punto en el que se conozcamos un poquito de todos los tiempos. La idea es que manejemos cada tiempo al 100%. Entonces, Tratemos de mantenernos en el tiempo que se está trabajando, por fin, para que nos aseguremos de que ese específicamente lo manejamos bien. All right? Lo manejamos al 100. Thank you. Okay. Vamos Teacher, a escuchar. Solo... Dígame. Eh, we will es, es eh, ya en tiempo futuro, futuro ¿verdad? Futuro, futuro, futuro. Ok. Ok. Mm -hmm. Yes. Okay. Thank you. Ok. Gracias, teacher. Very good. Muy buen trabajo. Thank you. Vamos a escuchar a la sala 5. Room number 5. Tenemos a Brenda, Karen Velázquez y Wilber Moreno. Los escuchamos. Hi, Brenda. Hi, Wilber. How are you? Hi, Karen. I am fine. And you? I am very good. And you, Wilber? Hi, Phil. I'm fine. And you? 
I am very good player. What do you at work? Well, in my work, I am the secretary. I make documents, I keep track of attendance and control of delivery of materials. I dedicate myself to your customer service. Uh, what days do you work? My from Monday and Friday, the 8 a.m. and 4 p.m. And well, I work on Monday to Friday 2 to 8 a.m. to 4 p.m. And you will be. All right. Uh, I understand. I understand. I work every day. Nice to meet you here. Nice to Take meet care, you, River. Good night. Good night. Good night. Thank you, room number five. Los felicitas, se mantuvieron en presente simple. Yo lo que les digo, se vuelve más retador cuando ya es una conversación más larga y hay más personas involucradas. Pero lo mantuvieron en presente simple, so that's really good. It was very natural and you were very fluent. So thank you. Muy buen trabajo, sala cinco. Lo felicito. Vamos a escuchar thank room you. number six. Tenemos a Julio Paz y René Sura. Los escuchamos. Hi, René. Nice to see you again. Hi, Julio. Nice to meet you. René, where do you work? Actually, in work in a delivery company, and you? I work in the Alcaldía de la Unión, René. What do you do in your free time? At work? Yes, in the work. Okay, joking wins, callings, all tone, sometimes the boss call or attention. Host in the world, environment, and you hope? It's toxic. <laughs> it's just a joke. I really enjoy to chat with my office friends. They are very cool. Okay, well, Julie. Well, Julio, I had to go. It's quite nice to meet you. Very well, René. Finish. Nice to see you too. Okay. That's all. Thank you, René, Julio. Very, very fluent conversation. It was very, you were using a very friendly tone of voice and it was sounding with a lot of intonation. So very good job. Lo felicito. Vamos a escuchar ahora a la sala 7. Tenemos a Ramón Díaz. Raúl Lazo y Tatiana Cruz. Los escuchamos, por favor. Ok. Hello, eh, Tatiana. How are you? I'm fine, thank you. Hello, Ramón. How are you? Hello, Raúl. I'm fine. And you? I'm fine, thank you. Um, where do you. Where do you work? I work in Global Wines and Spirit. And you, Ramon? I work in the Indigel. Okay, excellent. Uh, how many years do you have they been in the jobs? I have three years in, in my work. And you, Ramon? I have, I have five years in my job, Raul. Okay, 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 Raúl. Raúl, how old are you in your home? I have uh, nine years in my in my work. What do you do on weekend days? I um, I watch TV and work in my car. Okay. Okay. <laughs> All right, very good. Thank you. It was very natural, also. Conversation, good tone of voice, fluent. Y muy importante, lo mantuvieron presente simple. So, very good job. Los felicito. Muy buen trabajo. Room number seven. Thank you. 
Okay, so here's what we're gonna do now. We're gonna go. Te voy a mostrar el man, el student's manual. Okay, on page 33, page 33, we have this one, right? You're going to learn how to ask a classmate the exact time that he or she does some activities at work. Okay, so tenemos 7.15, 7.15, 7.15, <laughs> meeting with the marketing department. Ocupamos one, two, three, four, five, six people. Cada uno va a leer una de las actividades que hace ella. Dice la hora y dice la actividad que tienen que hacer. Julio, number one, please. The first activity. Patricia, the second activity. Brenda, the third activity. Ramón, number four. Um, Caleb, number five. And Ramón, number four and five, perdón. And Helen, number six. Ramón va number four and five y Helen, number six. Okay, let's begin. Number one. Meeting with the marketing department. ¿Y la hora, Julio? Perdón. <laughs> uh, ay, ay, ay. Uh, me perdí. Seven. Um, los quince se me olvida. Son pasados. Uh -huh, pas, uh, Puedes decir seven fifteen. Yeah, okay. mm -hmm. 715 uh, meeting with the marketing department. Very good, Julio, thank you. Number two. 18, uh, mm. 38. 8, 30 o'clock. 8.30, solo así, 8.30. 8.30, like video, video call with the supervisor from West Company. Correct. Thank you. Number three. Nine o'clock. Workshop to, re to the research and development department to improve the manufacturing process. Thank you. Number four and five. Twelve workshops launch. One forty-five. Second part of the workshop. Correct. Okay, thank you. And number six. Five to six. Send tomorrow's crew to Mr. Lopez, Ms. Secretary, and leave. All right. Thank you. All right. So based on this agenda, agenda, it says, what time is the video call with the West Company? Who has the answer? What time? 30. Exactly, Brenda, thank you. At 8.30, that's when they, she has the video call with the West Company. What time does the workshop with the research department start? Nine. Let's check, that is correct. And number three, what time does the company close? Five to six. Five to six, exactly. All right. So you guys are going to do a similar exercise in groups. Van a entrar a las salas y van a preparar un ejercicio similar a este. Lo único que pueden escribirlo, pueden anotarlo totalmente. Van a crear la agenda de alguien más. Van a crear la agenda de alguien más. A modo de conversación. Por ejemplo, digamos que le toca a Brenda y Patricia juntos. Y Brenda le dice, ok, Patricia, what is my agenda for, tomorrow, for this week? Para esta, para esta, for today. What is my agenda for today? Y Patricia le dice, okay, at 9 a.m. you have to be in the meeting with the manager, with the regional manager at 9 a.m. And then at 11 a.m. you need to go to have lunch with the vice president of the company. Obviamente Brenda le va a hacer preguntas. Por ejemplo, where is the, where is the lunch with the um, Vice President, ah, oh, the launch is um, Claudio Canela in Escalón, right? Anything. La idea es que va una persona a leerle la agenda a la otra y la otra le hace preguntas relacionadas a la agenda. ¿A dónde es? ¿Con quién es? ¿Qué tal es esa persona? ¿Cómo se ve la persona? Etcétera, ¿verdad? 
And you're going to do that. Quiero que le presten atención a los detalles los demás grupos cuando la conversación está pasando, porque cada grupo, después de que hagas su conversación de agenda y preguntas, van a hacerle dos preguntas a los demás grupos. ¿Ok? Ustedes, cuando pasen, regresan aquí a la sesión, van a tener su conversación normal. Y después de que termine su conversación, le van a hacer dos preguntas a los demás grupos de cosas que ustedes hayan mencionado. Por ejemplo, at what time does Brenda have the lunch with the vice president? Ah, she has the lunch at 11 a.m. Where does Brenda have the lunch with the vice president? She has the lunch at Clavo y Canela in Escalón. Right? An example. Así que vamos a tener que prestarle bastantes detalles, a lo, um, atención a los detalles que mencioné en las conversaciones. All right? You're going to have 10 minutes to prepare this. Si ocupamos más, pues se les da, no hay ningún problema. Vamos a recrear las salas. Give me one moment. And there are three per room. Ok, las salas están abiertas a partir de este momento. Pueden trabajar a partir de las 35. Tienen 10 minutos. René eh, va a entrar a la sala. Me confirma, René, por favor. Lo veo dos veces, pero no lo veo en ninguna sala, René. Me confirma para agregarlo, por favor. Ay, Julio, deme un par de minutos porque no sé por qué no se conecta René. Eh, así que ahorita, si no, si no se conecta él, ahorita, si no me conecta, lo voy a cambiar de sala. Muy bien, muy bien. Gracias. René Sura, me confirma, por favor, si va a entrar a la sala. Su compañero lo está esperando.
hasta ahorita he podido entrar del cel este mis lo que pasa es que este cómo se llama con el micro no lo puedo trabajar con el celular porque la compu no me agarra ni los audífonos para hablar con el micrófono bien raro okay, Entonces, por eso, Sí, vaya, esta actividad sí se va, se va a quedar hasta quizás hasta la siguiente, Rene, porque ya están las salas bien avanzadas. Entonces, ahorita sí, ni pero, modo. Uh -huh. Perfecto, pero fue por eso. No sé si ustedes fijó que no ha visto el otro René Sur allí. Sí, sí. Porque así, así uso, me pero... uh -huh. Ajá, Ahorita sí, va, va. De acuerdo, Bye. gracias. Okay.
All right, we're all back to the main session. Let me confirm. Déjenme confirmar. Veo que Helen tuvo problemas de internet, Chelsea. Me confirman si se logra reconectar ella. Mientras tanto, los demás me dicen si lograron terminar o si ocupan cinco minutos más. Cinco minutos más. Necesitamos más. All right, then. Las salas están abiertas a partir de este momento. Tienen cinco minutos a partir de las 46. Pueden reingresar, por favor. Teacher, hola,
All right, we're all back to the main session. Vamos a iniciar entonces. ¿Quién dice que no se puede conectar? Juliana, Gaitán, Helen. Mm. Ok, vamos a ver cómo los que estamos entonces. Room number one, tenemos a Ana Orellana y Raúl Lazo. Los escuchamos. Hello, Raúl. Nice to meet you. Nice to meet you, Oriana. Ana Oriana. Ana. Okay. What, uh, what is your agenda for the, for the morning? My agenda is the morning is a M review pending documents. Okay. So, M, meeting with the company supervisor. 11 M, send product, product to Bresh. Eh, 12 noon, así se dice, o sea, el mediodía mismo. 12 o'clock, 12 noon. ¿Cómo? 12 noon. Ok, 12 noon, my lunch or 1 p.m. and I go out of tour. Raúl, what is your agenda for the afternoon? Uh, my agenda uh, uh, the afternoon is 2 p.m. Call the companies if the products delivery. 3 p.m. Uh, oper operation work team meeting. 4 p.m. I leave chief and uh, close the company. Eh, mis, haríamos las preguntas o después. Yes, tienen que hacerlo. Yeah. Okay, okay. Okay. Hasta donde llegaron, what, de eso tienen que preguntar. Okay. What time? Esa sería una, sería una La pregunta. Ah, sí. Sería, what time does the company close? What time does the company close? ¿Los demás equipos que estaban prestando atención? Repitan esa parte de la conversación, por favor. Ok. Eh, 3 p.m. Work team, eh, operational work team meeting. 4 p.m. I leave, I leave, perdón, I leave chief and the close the company. Ajá, equipos, sala 2, sala 3, sala 4, sala 5, sala 6. At what time do they close? I don't know, maybe five, because only understand that he say uh, that 3 p.m. start the, the agenda, but I don't know, Miss. <laughs> At what time does the company close? <laughs> Ana Raúl? 4 p.m. 4 p.m. Oh, All okay. right. Thank you. <laughs> Segunda pregunta, room number one. Okay. At uh, what time is the meeting with the supervision held? At what time is the meeting with the supervisor? 3 p.m. Room number one? Yes. All right. <laughs> Tienen que confirmar si está correcta ah, la respuesta. Yeah. <laughs> thank you. Thank you, Dolores. Muy buen trabajo. Room number one, thank you for participating. Vamos a escuchar a la sala dos. Gonzalo y, no, perdón, sala tres. Tatiana Cruz y Wendy Umaña. Les escuchamos.
Tatiana, Wendy. Mm, y Karen también. Patricia, perdón. Ok. Ok, les escuchamos entonces. Tatiana, Wendy y Patricia. Bueno, voy a iniciar yo porque no está. Mi Sánchez Agenda. ¿Cómo se dice Agenda? Agenda. Agenda. Perdón, ya regresé. <risa> ¿Te <mueve? Yeah>. Perdón. Justo <risa> tiempo, Patricia, vamos. <risa> Perdón. Mi Sánchez eh, Agenda. 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 Um, Seven three three uh, preparing a uh, bank is estado de cuenta como se dice estado de cuenta uh -huh. that's like from the bank como eso es cosa del banco si sí. you can say bank statements is ten bank, bank statements bank Bank statement. Okay. Uh, eight uh, fixing processing orders of sales. Sales. Uh, nine, nine meeting with uh, man manager. Twelve o'clock lunch. With colleague. One ten report. Uh, three o'clock order the route. The route order the route of the messenger. Five o'clock leave work. Okay, hagan las preguntas, por favor. The questions are, what time do you have the making with manage, manager? Manager. Hey, me, uh, meeting with manager is at 8.30. 9 a.m. Uh, yes. Yes. Oh, sorry. Okay. Um, what what time do you prepare the report? Three p.m. No. No. One. One hour. Oh. Yes. At one p.m. Yes. Very good, Sarah. Thank you for paying attention, guys. <laughs> nice. Okay. Thank you, ladies. Room number three, Tatiana, Wendy, Patricia, buen trabajo. Thank you. All right. We're going to finish the class here. We're going to take attendance. Le vamos a pasar listo una vez más. Por favor, estén listos. Ahora le quedaría, le toca quedarse a Karen Imperatriz, por favor. Ana Ruth Orellano. Present. Thank you. Brenda Lisset Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia. Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de los Ángeles. Present. Thank you. Dol uh, otra vez. Ernesto René Blanco. Present. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylem Saray Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. José Javier Valle. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. Teacher. Sí. 
Eh, fíjese que yo estaba, estaba haciendo la actividad con David, pero no sé qué pasó con David. Ah, ok. Bueno, vamos a ver. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Amilet Umaña. Present. Thank you. Present. Present. Thank you. And Jose David Gaitán, que ya sabemos que está present. Okay. All right. Perfect. That's going to be it for tonight, guys. Have a good night. A partir de mañana nos quedan siete clases, así que espero verlos a todos conectados y participando. De acuerdo, hay que hacer el esfuerzo. Solo siete clases más. All right. Have a good night, everyone. Feliz noche. Good night. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Tomorrow too. Ay, Karen, ¿cómo está? Ay, disculpe que estaba removiendo a los demás, que se quedan lubiados. Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios, Karen. Le cuento, sus 10 minutos son realmente para que usted me diga si hay algún tema que usted siente que haya que reforzar o que quizás no lo explique bien y no, no se entendió. Y para eso. Referente a lo del examen en la guía de tareas, uh -huh. usted mencionó este uno de los ejemplos, porque fíjese que yo le he intentado de varias maneras, es uno que pasó anteriormente, el último, que no me lo agarró por más que yo este, le pusiera punto, y le puse de diferentes maneras, pero no pude este, hacer bien esa, esa tarea. Ok, vamos a ver entonces. Que la... la tres. Uh -huh. okay. En esta, en la doce o la once. La última, no, no, en la, la, la otra. Sí, ok. Ahí, la última, la última. Vale, la vamos a poner acá. Este, how... Do. Siempre inicia con la primera es mayúscula. H mayúscula, sí. H mayúscula. Uh, How do they get to work? To work. Y siempre te finaliza con el signo de interrogación. Yes. Ok. Muy bien. Sí, eso. Ya la voy a terminar de completar porque solo eso me faltaba. Ah, oh, perfecto. Y pues, uh -huh. y pues siento que me cuesta bastante con lo de los números. Ah. <risa> Vale, pero con los números, mire, con los números realmente no es de preocuparse tanto, porque se lo voy a mostrar, no, pero... Ok. Quiero ver uno que sea como más fácil. Ya está mal que está cargando. Ok, here it is. Este es el que estábamos viendo nosotros en clase. Lo comparto. Okay. Okay. Este es el que teníamos nosotros en la clase, que está con la pronunciación y los números. Realmente, Karen, eh, dos, dos puntos importantes. Uno, del 13 al 19, todos terminan en TIN, que es lo que hace la diferencia con los del 30 al 90, que todos terminan en TI. Entonces, ese es lo que les decía cuando vimos eso de los números, es que del 13 al 19, todos son en TIN. Y sí tiene que, tiene que pronunciarse fuerte. 13, 14, 15, así, hasta llegar a 19. Porque los que siguen, los opuestos, los 30, 40, 50, hasta el 90, suenan como T. 30, 40, 50, y así van. 
Y con cada uno de estos, usted va del 1 al 20 y del 20 usted resetea, va como 21, 22, llega a 29, se pasa a 30, 31, 32, 33, hasta el siguiente se pasa a 40. Y así va con cada uno de ellos. Claro. Cuando vamos a leer cifras más grandes, dependiendo de cuántas cifras sean, usted va siempre, siempre le, como la estrategia es buscar el número más grande. Identificarlo primero, Karen. ¿Ok? Um, si me ponen 12,525, un ejemplo. Yo sé que 12,000 va a ser la cifra más grande. Entonces, yo le voy a dar 12,525. 12,525. Siempre ubico la cifra más grande, aunque sea de dos o tres dígitos. Ubico la cifra más grande. La leo. Si, por ejemplo, si son tres dígitos, digamos 125,500, un ejemplo. ¿Ok? Mm -hmm. Usted va a decir 125, 125 primero. 125,000. 125,000. 125,500. 125,500. ¿Ok? Y así están sí. yendo. Siempre ubica la, la cifra más grande. La lee primero. De ahí la siguiente más grande. Y a la, hasta la menor cara. Ok, ok. Uh -huh. sí. So, y si le puede tomar captura a esto, le, le va a servir bastante, porque ya está la pronunciación de ellos ahí. ¿Ok? Sí, ya, ya le tomé captura. Sí, Perfect. eso sí, para leerla, sí me, da, me cuesta. <risa> Perfecto. Vamos a tratar, voy a tratar de ponerles más ejercicios de números, entonces, para que puedan practicar pronunciación, Karen. Así, porque créanme sí. que es, ha de haber más, más de alguno que también está igual y no lo dice. <risa> Así que sí, para que puedan ay, practicar. Se lo voy a poner, se lo voy a tratar de incorporar en estas clases que nos quedan, ¿ok? Excelente. Y que, disculpe, ¿sí? ajá, Dígame. Eh, referente a lo de este curso, este, solamente faltan esas siete clases. De ahí ¿Sí? ya finalizamos es, por completo. Este año, sí. Uh -huh. sí. Ah, este año. Sí, sí. El módulo sigue, ustedes van al módulo 2, módulo 3 y así. Um, solo que Ustedes, con ustedes terminamos el otro miércoles, miércoles 21, okay. Creería que ya les están pidiendo el papeleo. Me imagino que ya los están contactando porque el plan de ellos es que el 9 de enero ya retomamos clases. O sea, el 9 días de enero podamos retomar clases. Entonces, para que esté pendiente de hablar con su empleador, que es para mandar los papeles y eso, para que le den continuidad. Uh -huh. al, al curso, ¿verdad? Sí, que la idea. duraba un año. Ajá, exacto. La idea, pero la idea es que pasen el menor tiempo posible sin clases. Porque siempre hay una pausita cuando se termina uno para iniciar el otro. ¿verdad? Pero entre más rápido sí. se envíen papeles, más rápido inicia el módulo. Uh -huh. En este caso ya va a ser más avanzado, me imagino. ¿verdad? Sí, cada vez, cada módulo, Karen, ustedes les van a ir dando matemática, matemática. Sí se pone un poquito más, no le voy a decir difícil, se pone un poquito más retador, digamos. Vaya. Pero eh, sí. siempre, siempre se pueden, lo que les decía, siempre, si algo no está claro, ustedes le pueden decir al teacher, sea quien sea, que no se entendió, que lo explique de frente, que les dé más ejemplos, que les dé más ejercicios. Pues, siempre hay formas. Y la idea es esa, que a ustedes les quede bien claro un tema antes de mandarlos al siguiente módulo y tal vez no maneje uno todavía, ¿verdad? Y eso, sí, pues, sí, claro. de ahí la importancia de que ustedes participen bastante, así como usted que participa bastante, usted se está, está asegurando que está practicando, Karen. Entonces, si se equivoca en algo, usted lo identifica, lo corrige y ya sabe que en la siguiente no lo va a volver, no se va a volver a equivocar. Así. Que de hecho, se casi así. no se equivoca en las actividades, así que está bastante bien, Karen. Gracias. Sí, sí, en eso estaba pensando, de que eh, en eso de los números sí bastante me cuesta, pero voy a tratar de estar ensayando. De acuerdo. Eso sería todo entonces, Karen, por esta noche. La veo mañana y cualquier cosa que necesite, me deja saber ahí por WhatsApp. Estamos a la orden. Excelente, gracias. Feliz noche.